இந்த காலை வழியில் உங்களோடு பேசும்படிக்கு கத்துடைய ஆவியானவரின் இருதயத்தில் வைத்த தேவனுடைய வார்த்தை எப்படியிருக்கு எழுது நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய கவனித்து பாருங்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபிப்போமா மகா இரக்கம் உள்ள தெய்வமே இந்த காலை ஒழிலேயும் உங்களோட சமூகத்தை நாங்கள் வந்து உங்களுடைய முகத்தை நாங்கள் நோக்கி பார்க்க எங்களுக்கு ஒரு நல்ல தருணத்தை கொடுத்தீரே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுது எங்களோடு நீர் பேசும் ஆண்டுவரே உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்கிறவளாய் மட்டுமல்ல அதன்படி செய்கிறவளாய் எங்களை மாற்று உங்களுடைய கிருபை எங்களோடு இருக்கட்டும் எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உங்களுக்கு செலுத்துகிறோம் ரட்சகர் நாமத்தில் வேண்டு ஒரு நல்ல பிதாவே ஆமே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மீண்டுமா நான் கத்தர ஸ்தோத்திருக்கிறேன் நாம் தேவனுடைய வா வார்த்தையை வாசிக்கட்டும் இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டதிலிருந்து ரெண்டு காரியங்களை கடந்த வாரத்தில் உங்களோடு கூட நான் சொல்ல நேர்ந்தது முதலாவது காரியம் ஒளியில் உள்ள பரிசுத்த வாரிய சுதந்திரத்தில் நாம் பங்கடைய வேண்டும் ரெண்டாவது காரியம் தேவ சமூகத்தில் இருந்து நல்ல பங்காகிய தேவ வசனத்தை கேட்பதிலே நாம் பங்காளியாய் மாற வேண்டும் ஏசு சொன்னார் தேவையானது ஒன்றே மறியால் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை என்ன செய்தால் அவருடைய சமூகத்தில் கத்துடைய வசனத்தை கேட்பது ஒரு நல்ல பங்காய் காணப்படுகிறது இன்றைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சியாய் சில காரியங்களை நான் கத்தர் எனக்கு அனுமதிக்கிற நேரத்தில் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் வசனத்தை வாசிக்கல எப்படியேறு கிழது நிருபம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் அவர்கள் தங்களுக்கு நலம் என்று தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் சிக்ஷித்தார்கள் இவரோ தம்முடைய பரிசுத்திற்கு நாம் பங்குள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்திற்காகவே நம்மை சிக்ஷிக்கிறார் கர்மியான கத்துடைய வசனத்துல வாசிக்கிறோம் அவர்கள் தங்களுக்கு நலமின்றி தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் சிக்ஷித்தார்கள் இவரோ தம்முடைய பரிசுத்திற்கு நாம் பங்குள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்திற்காகவே நம்ம என்ன செய்கிறாரா இங்க மூன்றாவது காரியமாய் நான் சொல்ல விரும்புகிறது நாம் அவருடைய பரிசுத்திற்கு யாராய் மாற வேண்டும் பங்காளிகளாய் மாற வேண்டும் கத்தர் சொன்னார் நான் பரிசுத்தராகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று சொன்னார் அப்போ நாய் பேதர் சொல்லும் போது ஒன்று பேதர் முதலாம் அதிகாரத்தில் நான் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் எப்படி இருங்கள் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று சொன்னார் மறுபடி அடுத்த முறையை சொல்லும் போது உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பாருங்கள் தமிழிலே உங்கள் நடக்கை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன் ஆல் யுவர் கான்வர்சேஷன்ஸ் என்று உங்களுடைய பேச்சுக்களில் எல்லாம் நீங்கள் எப்படி இருங்கள் பரிசுத்தராயிருங்கள் நம்முடைய பரிசுத்தத்தை கெடுப்பதே எது என்று சொன்னால் நம்முடைய பேச்சு உரையாடல் தான் நன்றாய் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் வேறு விதமாய் பேச ஆரம்பிக்கிற காரியங்கள் நம்முடைய பரிசுத்தத்திற்கு பங்காய் நாம் மாற வேண்டுமானால் நான் ஒன்று நம்முடைய பேச்சில ரொம்ப ஜாக்கிரதை உள்ளாய் காணப்பட வேண்டும் யாரோடும் சரி எதிர்ப்பாளரோடும் சரி மற்றவர்களோடும் சரி நாம் எப்போதும் நம்முடைய வார்த்தைகளில கவனம் உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் பிசாசு அதைத்தான் பிடித்து கொண்டு நம்மை குறித்து குற்றம் செலுத்துகிறவனாய் காணப்படுவான் 
என்றவ நல்ல கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் இன்றைக்கு நாம் அவருடைய பரிசுத்தத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாய் மாற வேண்டுமே அவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறார் ஆகையால் நாம் பரிசுத்தராய் மாறும்படிக்கு தான் நாம் என்ன செய்திருக்கிறார் அழைத்திருக்கிறார் என்று கத்துடைய வேத வசனத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் நான் வசனத்திலே வாசிப்போமானால் பைபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்றியும் என் மகனே நீ கத்துடைய சிக்ஷே அற்பமாய் என்னாதே அவரால் கடிந்து கொள்ளப்படும் போது பாருங்க நம்முடைய ஜீவத்தை நாம் பரிசுத்திற்கு பங்குள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு இவர் என்ன செய்கிறாராம் கொஞ்ச காலம் நம்மை சிக்ஷிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் நாம் அவருடைய பாதையை விட்டு சற்று விலகும் போதெல்லாம் சிக்ஷையின் மூலமாய் நம்ம என்ன செய்கிறவராய் இருக்கிறார் திருத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் வேதமே சொல்லுகிற அதே பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல ஏழாவது வசனத்துல எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் சிக்ஷை உங்களுக்கு கிடையாதிருந்தால் நீங்கள் புத்திரராயிராமல் வேசி பிள்ளைகளாயிருப்பீர்களே அருமையானே அடுத்த வசனத்துல சொல்கிறார் அன்றியும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார் நம்மை சிக்ஷிக்கும் போது அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சு நடந்திருக்க நாம் பிழைக்கத்தக்கதாக ஆவிகளின் பிதாவிற்கு வெகு அதிகமாய் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் அடங்கி நடக்க வேண்டும் அல்லவா நாம் அடிக்கடியாய் வாசிக்கிற மாதந்தோறும் வாசிக்கிற ஒரு வேத வசனம் ஒன்று உண்டு ஒன்று குறிஞ்சியர் பதினோராம் அதிகாரத்திற்கு வருவோம் வாசிப்போமா கத்துடைய வசனத்தை அங்கே முப்பத்தி ஓராவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் போது உலகத்தோட ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு கத்தராலே என்ன செய்யப்படுகிறோம் ஏன் சிக்ஷை வருகிறது நான் உலகத்தோட என்னவாய் மாறாதபடிக்கு ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு ஏதுவாய் மாறாதபடிக்கு அருமையானே அப்ப ஆக்கினை தீர்ப்பு வருகிறது அதற்கு நாம் தப்ப வேண்டுமானால் கத்த நம்ம என்ன செய்கிறார் சிக்ஷித்து நேர் வழிப்படுத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் அருமையானே ஒரு மெய்ப்பன் ஒருவன் தன் ஆடுகளை மெய்த்து கொண்டு போகிறார் ஒரு ஆடு எப்பொழுதும் அவனுடைய சத்தத்திற்கு விலகி ஓடுகிறது என்று சொன்னால் அவன் செய்கிற காரியம் என்ன தெரியுமா அவருடைய காலை ஒடித்து விடுவான் நல்ல மெய்ப்பன் அவருடைய காலை ஒடித்து காயம் கட்டுவான் அதற்கு பிறகு பாருங்க அது அந்த பக்கம் போகவே போகாது சில ஆடு வேலி தாண்டும் அதற்கு அவன் செய்கிற காரியம் கழுத்தில் ஒரு கயிறு அந்த ஒரு தடியை ஒன்று கட்டி விடுவார் அது எங்கே அடுத்தது வேலியெல்லாம் தாண்டாது நம்முடைய ஜீவத்தில் சில நேரங்களில் கத்தர் சில சிக்ஷைகளை அனுமு அனு அனுமதிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் எதற்கு என்று சொன்னால் நாம் நேர் வழியாய் நடப்பதற்கு அவருடைய பரிசுத்தத்திற்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு ஏன் பரிசுத்தம் தேவை என்றால் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் மல்கியா திருக்கதரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில வாசிக்கிற கத்தர் எதை சிநேகிக்கிறார் என்று சொன்னால் பரிசுத்தத்தை தான் நேசிக்கிறார் அப்ப நம்மிடத்துல பரிசுத்தம் காணப்பட்டால் நம்மை அவர் அதிகமா என்ன செய்யக்கூடும் சிநேகிக்க கூடுமே அருமையானே நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது இன்னைக்கு பரிசுத்தம் என்கிற வார்த்தை தேவடைய சபைகளிலேயும் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது இல்லை வேறு எதையோ பிரசங்கிக்கிறார்கள் 
பரிசுத்த மிக முக்கியம் இப்ரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகார பதினான்காம் வசனத்துல யாவரோடு சமாதானம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை என செய்வதில்லையே தரிசிப்பது இல்லையே இப்ப பரிசுத்தம் எதற்கு தேவனை தரிசிப்பதற்கு மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை என்ன செய்வார்கள் தரிசிப்பார்கள் அருமையான உள்ளே வசனத்தில் நான் வாசிக்கிற வேளையில வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் என்ன செய்யட்டும் நாம் அடைந்த பரிசுத்தத்தில் நாம் திருப்தி அடைந்து விடக்கூடாது நாம் இன்னும் பரிசுத்தமாக வேண்டும் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று தெசலோனிக்கர் ஐந்து இருபத்தி மூன்றுல சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் என செய்வாராக பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதா இருக்கும்படிக்கு பார்த்தீங்களா சமாதானத்தின் தேவன் தான் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறவர் எதற்கு பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் எதையெல்லாம் பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் உங்கள் ஆவி ஆத்மா உங்கள் சரீரம் இந்த மூன்றையும் கத்தர் பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் எதற்கு கத்தருடைய நாளுக்காக அருமையானே கத்துடைய வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் நாம் கத்தருடைய நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடரலற்றவர்களும் இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் எந்த அளவுக்கு காணப்படுகிறது சமாதானத்தின் தேவன் தான் நம்மை பரிசுத்தமாக்குற கர்த்தர் அந்த பரிசுத்த தேவன் அவருடைய வருகைக்காக பரிசுத்தத்தை நமக்குள்ளே தருகிறவராய் காணப்படுகிறார் அந்த பரிசுத்த வாஞ்சை நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவை இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்திற்கு நாம் வருவோமானால் நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரத்திற்கு வருவோம் வாசிப்போம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் நாற்பத்தி நான்கு இருபத்தி மூன்று அவர்கள் பரிசுத்தமானதற்கும் அவர்கள் பரிசுத்தமானதற்கும் பரிசுத்தம் அல்லாததற்கும் தீட்டானதற்கும் தீட்டானதற்கும் இருக்கும் வித்தியாசத்தை என் ஜனத்துக்கு போதித்து அவர்களுக்கு தெரிய அவர்களுக்கு தெரிய பண்ண ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வேலை என்ன வசனம் சொல்லுகிறது பரிசுத்தத்திற்கோ பரிசுத்தம் இல்லாததற்கும் தீட்டானதற்கும் தீட்டு அல்லாதற்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை அவன் காட்ட வேண்டும் பிரித்து காட்டினால் தான் எது பரிசுத்தம் எது பரிசுத்தம் இல்லை என்பதை காட்டினால் தான் ஜனங்கள் வழிதப்பி போக மாட்டார்களே வேத வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் கலாத்தியர் ஐந்து மணிகளும் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது தாம் அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குறதற்கும் கரை திரை முதலானவர்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழை அற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்காகத்தான் தம்மை தாமே என்ன செய்திருக்கிறார் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் ஐயா நன்றாய் கவனிங்க கத்தர் எதற்காக தம்மை ஒப்பு கொடுத்தார் என்று வேத வசனங்களை வாசிக்கும் போதுதான் நமக்கு தெரியும் கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் முதலாம் அதிகாரத்திற்கு வருவோமானால் நான்காவது வசனத்தில் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் தாமே இப்பொழுது இருக்க அவர் நம்மை இப்பொழுது இருக்கிற பிரபஞ்சத்தின் நின்று விடுவிக்கும்படி விடுவிக்கும்படி பிதாவாகிய தேவனுடைய திட்டத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே என்ன செய்தார் எதற்காகவா 
புல்லாத பிரபஞ்சத்தின்று விடுவிக்கும்படிக்கு தம்மை அவர் ஒப்பு கொடுத்தார் எதற்காக நம்முடைய பாவத்திற்காக ரோமர் நான்காம் அதிகார கடைசி வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையிலே இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டு பார்த்தீங்களா அப்ப நம்முடைய பாவத்திற்காக ஒப்பு கொடுத்தவர் நம்மை நீதிமான்கள் ஆக்குவதற்காகத்தான் அவர் உயிரோடு என்ன செய்தார் எழுந்தார் ஆயால்தான் அப்போஸ் நாய் பவுல் குறிந்து சபையாருக்கு சொல்கிறார் உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்கள் நமது தேவடி ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டீர்களே அருமையானே எதற்கு நீதிமான்களாய் மாற்றப்பட்டோம் அல்லது பரிசுத்தமாக்கப்பட்டோம் வசனம் சொல்லுகிறது ஏற்கனவே வாசித்தோம் எபேசர் ஐந்து இருபத்தி ஆறுல தாம் அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்கிறதற்கு கரை திரை முதலான ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தவும் பிழை அற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாய் அதை தமக்கு முன்பாக என்ன செய்வதற்கு அருமையானே உங்களையும் என்னையும் மகிமையான சபையாக அவருக்கு முன்பதாய் நிறுத்தும்படிக்குத்தான் தம்மை தாமே என்ன செய்திருக்கிறார் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய குமார்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்ம என்ன செய்திருக்கிறது சுத்திகரித்திருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டியது அவசியம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் பொல்லாத உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய கண்களினாலே நம்முடைய காதுகள் கேட்கிறதினாலே நம்முடைய வாயின் பேச்சுக்களில் எத்தனையோ தவறுகள் வர வாய்ப்புகள் உண்டு எல்லாவற்றுக்கும் விலகி ஜீவித்து நம்முடைய பரிசுத்தத்தை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் காத்து கொள்ள வேண்டுமே எஸ்ஐக்கில் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திற்கு வருவோமானால் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனங்களிலே இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என் வாசஸ்தலம் அவர்களிடத்தில் இருக்கும் அவர்களிடத்தில் இருக்கும் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் அப்படியே என்ஸ்தலம் அவர்கள் நடுவில் என்றைக்கும் இருக்கும் படிக்கு நான் இஸ்ரவேலை பரிசுத்தம் என்கிற கத்தர் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் அவர்கள் நடுவிலே வாசம் பண்ணி அவர்களை என்ன செய்கிற கத்தராம் பரிசுத்தப்படுத்துகிற கத்த அருமையானே நம் நடுவிலே வாசமாயிருக்கிற கத்த யார் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னால் நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிற கத்த நேற்றைய தினத்திலேயே நான் பேசினேன் எங்கே ரெண்டு அல்லது மூன்று பேர் என் நாமத்தினாலே கூடியிருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருப்பார் அந்த நடுவிலே வாசம் பண்ணுகிற கத்தர் தான் நம்ம என்ன செய்கிறவர் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் அருமையானே நான் வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையிலே இசைக்கில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தங்களை பரிசுத்தம் கத்தர் என்று அவர்கள் அறியும்படிக்கு யார் தான் பரிசுத்தப்படுத்துகிறவர் நம்மை நாமே நாம் பரிசுத்தமாக்க முடியாது நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிற ஒருவர் உண்டு அவர் தான் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் எதற்கையா பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் யோசுவாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் யோசுவா மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஜனங்களை நோக்கி யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கத்தர் நாளைக்கு கத்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களை ஒரு அற்புதம் நடக்கணுமானால் அதற்கு தேவை என்ன தெரியுமா பரிசுத்தம் தேவை நம்முடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்த வந்து விட்டால் அற்புதம் என்ன செய்யும் நடக்க ஆரம்பித்து விடும் கத்தருடைய சாட்சியாய் நான் சொல்லுகிறேன் 
இன்றைக்கு உங்களை என்ன செய்யுங்கள் பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கத்தர் உங்கள் நடுவில் என்ன செய்வார் அற்புதங்களை செய்வார் எழுதப்பட்ட வார்த்தை உண்மை உள்ளது பரிசுத்தத்திற்கும் அற்புதத்திற்கும் சம்பந்தம் உண்டு பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில அற்புதத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமானால் நிச்சயமாய் பரிசுத்தமாக வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது இன்னொரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்துக்கு நேராய் கடந்து வருவோம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் வாசிப்போமா பத்தாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் நோக்கி நீ ஜனங்களிடத்தில் போய் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்து அவர்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை தோய்த்து மூன்றாம் நாளைக்கு ஆயத்தப்பட்டிருக்க கடவர்கள் மூன்றாம் நாளிலே சகல ஜனங்களுக்கும் பிரத்யட்சமாக சீராய் மலையில கத்தர் செய்வார் இறங்கி வருவார் அருமையான கத்தருடைய சனமே பரிசுத்தம் இங்கே உண்டோ கத்தர் அவர்கள் நடுவில் என்ன செய்கிறவர் இறங்கி வருகிறவர் இந்த ஜனங்கள் யார் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்ட தேவ சனம் செங்கடலுக்கு நேராய் வந்து அங்கே ஞானசாரம் பெற்ற சனம் சீராய் மலையிலே கத்தருடைய மகிமையை கண்ட சனம் இந்த ஜனத்திற்கு கத்தர் சொல்கிற வார்த்தை உங்களை என்ன செய்யுங்க பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்க யாருக்கு சொன்னார் தெரியுமா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தா இருப்பீர்கள் பூமியெல்லாம் என்னுடைய அடுத்த வசனம் நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியும் இருப்பீர்கள் கத்தர் மறுபடியும் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மூன்றாம் நாளிலே கத்தர் உங்கள் எல்லா கண்களுக்கு முன்பதாக என்ன செய்வார் பிரத்யட்சமாய் சீராய்மலையிலே இறங்கி வருவார் கத்தருடைய பிள்ளைகளே பரிசுத்தம் கத்தரை தம்முடைய சிங்காசனத்தை விட்டு இறங்கி வர பண்ணுகிறது எவ்வளவு பரிசுத்த வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில அவசியமாக இருக்கிறது கத்தர் நம்மிடத்துல விரும்புகிறது அதுதானே ஒன்று குறிந்தர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது கத்தருடைய வசனம் சொல்கிறது ஐந்தாவது வசனத்தில் அவர்களோடு கூட சென்ற ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே அருமையானே நன்றாய் கவனியுங்கள் அவர்களோடு கூட சென்ற ஞான கண்மலை தான் இப்பொழுது எதை விரும்புகிறார் பரிசுத்தத்தை விரும்புகிறார் வேத வசனத்தில் வாசிக்கும் போது வசனம் சொல்லுகிறது உபாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிப்போமா உபாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் உங்கள் தேவனாய கத்தர் உன்னை ரட்சிக்கவும் உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுக்கவும் உன் பாளையத்திற்குள்ளே உலாவி கொண்டிருக்கிறார் அவர் உன்னிடத்தில் அசுசியான காரியத்தை கண்டு உன்னை விட்டு போகாதபடிக்கு உன் பாளையம் எப்போதும் எப்படி இருக்க கடவுது சுத்தமாய் பரிசுத்தமாய் இருக்க கடவுது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை நன்றாய் கவனியுங்கள் உன் தேவனாய கர்த்த உன்னை ரட்சிப்பதற்கு உன் சத்துருக்களை உன் கையில் என்ன செய்வதற்கு பாத்தீங்களா 
சத்திருக்களை யார் கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறாராம் நம்முடைய கையிலே ஒப்பு கொடுக்கும் அவர் நம்முடைய பாளையத்திற்குள்ள என்ன செய்கிறார் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் ஆகையால் அசுசியான காரியம் உன்னிடத்திலே காணப்படாதபடிக்கு உன் பாளையம் எப்பொழுதும் எப்படி இருக்க கிடவது சுத்தமாயிருக்க கிடவது நம்முடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிப்போம் இசைக்கியல் திற்கு தரிசன புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துக்கு நாம் மறுபடியும் வருவோமானால் வசனம் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இசைக்கியல் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஆறு வித்தியாசம் வேற்றுமையை காண்பியாமலும் இருந்து என் ஓய்வு நாட்களுக்கு தங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்கிறார் அவர்கள் நடுவிலே நான் என்ன செய்யப்படுகிறேன் கனவீனம் பண்ணப்படுகிறேன் கத்தர் கனவீனம் பண்ணப்படுகிற காரியம் எது நிமித்தம் பரிசுத்தம் இல்லாதது நிமித்தம் கத்தரை யார் கனம் பண்ணுகிறார்களோ அவர்களை கத்தர் என்ன செய்கிறவர் கனம் பண்ணுகிறார் மல்கி அதைத்தான் சொன்னார் என்னை கணம் பண்ணுகிற உள்ள நான் கணம் பண்ணுவேன் நான் பிதாவானால் என் கணம் எங்கே நான் எஜமானால் எனக்கு பயப்படுகிற பயம் எங்கே என்று சேவைகளின் கத்தர் கேட்கிறார் தன் நாமத்தை அசட்டை பண்ணுகிற பாத்தீங்களா காலையிலே பயத்தோடும் பக்தியோடும் நான் காணப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறேன் முதலாவது காரியம் கத்த நம்மை பரிசுத்ததற்கு பங்குள்ளாய் மாற்ற விரும்புகிறார் இரண்டாவது காரியம் வசனத்துல வாசிப்போம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு வருவோம் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் என்னிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னிடத்தில் உனக்கு என்ன இல்ல பங்கு நான் பாதங்களை கழுவ நீ என்ன செய்யாவிட்டால் அனுமதிக்காவிட்டால் என்னிடத்தில் உனக்கு என்ன இல்லை பங்கு இல்லை பஸ்கா பண்டிகையில அந்த மேல் வீட்டிலே ஆயத்தம் பண்ணியிருந்தார்கள் இயேசு பந்தியை விட்டு எழுந்து தன் வஸ்திரங்களை கலற்றி அறையிலே ஒரு சீலையை கட்டி தண்ணீரை வார்த்து சீச்சனுடைய பாதங்கள் ஒவ்வொன்றையும் என்ன செய்தார் கழுவ ஆரம்பித்தார் பேதுவிடத்தில் வந்தபோது ஆண்டவரே நீர் என் கால்களை என்ன செய்யக்கூடாது கழுவக்கூடாது ஆண்டவரே நான் அதற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல ஆனால் ஏசு சொன்னார் நான் கால்களை கழுவாவிட்டால் என்னிடத்தில் உனக்கு என்ன இல்லை பங்கு இல்லை உடனே சொல்லிவிட்டான் பேதுரு ஆண்டவரே என் கால்களை மாத்திரம் அல்ல என் கைகளையும் என் தலை என்ன செய்யும் கழுவையா அதுக்குதான் அடுத்த வசனத்தில் சொன்னார் முழுகினவன் தன் கால்களை மாத்திரம் கழுவ வேண்டும் மற்றபடி அவன் முழுவதும் எப்படி இருக்கிறார் சுத்தமாயிருக்கிறார் அருமையானே கத்தர் இது எதற்கு காண்பித்தார் இந்த காரியத்தை என்றால் வசனம் அங்கே சொல்லுகிறது நீங்கள் என்னை போதகர் என்றும் ஆண்டவர் என்றும் சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் சொல்லுகிறது சரியே நான் அவர்தான் 
ஆண்டவரும் போதுகரும் ஆகிய நானே உங்கள் கால்களை கழுவினது உண்டானால் நீங்களும் ஒருவருடைய கால்களை என்ன செய்யணும் ஏன் இதை செய்ய வேண்டும் இயேசு தாழ்மையை காண்பித்தார் அருமையானே நம்முடைய ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பிதாவுடைய வலது பார்சத்தில் வீட்டிருக்கிறவர் எல்லாவற்றையும் விட்டு கீழே இறங்கி வந்தார் நீ வசனத்தை வாசிப்பீர்கள் என்றால் எப்படியே நிரும்ப பனிரெண்டாம் அதிகார இரண்டாவது வசனத்துல அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பாரிசத்தில் பாத்தீங்களா அப்படிப்பட்ட மேன்மையுடைய கர்த்தர் பிலிப்பியர்ல சொல்லும் போது தாம் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளா என்னாதபடிக்கு தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார் அவர் மனுஷ ரூபமாயிருந்தோம் மரண பரியந்தோம் அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தோம் கீழ்படிந்தவராகி தம்மை தாமே என்ன செய்தார் பார்த்தீங்களா தேவடி மைமை எல்லாவற்றையும் அங்க விட்டு விட்டு இறங்கி வந்தவர் பேதுரு அதிசயத்தை கண்டபோது லூகா ஐந்தாம் அதிகாரத்துல நான் பாவியான மனுஷன் நீர் என்னை விட்டு என்ன செய்யணும் போக வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த மனுஷன் இப்பொழுது என் கால்களை நீர் கழுவப்படாது என்று சொன்ன போது ஏசு சொன்னார் என்னிடத்தில் உனக்கு என்ன இல்லை பங்கு அண்ட சராசரங்களை படைத்த கர்த்த தம்மையே தாழ்த்தி ஒரு மனுஷனுடைய பாதங்களை கழுவ அவர் எத்தனிப்பாரானால் நம்முடைய ஜீவத்தில் எவ்வளவாய் நாம் தாழ்மைப்பட வேண்டியது அவசியம் தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தான் கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் கிருமை அளிக்கிறார் தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் எவனும் உயர்த்தப்படுவான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே நம்ம எவ்வளவாய் நம்மை தாழ்த்துகிறோம் நாம் கிறிஸ்துவினிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாய் மாற வேண்டுமானால் நம்மிடத்தில் காணப்பட வேண்டிய பிரதான பங்கு அல்லது காரியம் தாழ்மை நாம் எவ்விதமான தாழ்மையின் சிந்தை உள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறோம் ஒரு வேலைக்காரனை போல யூதருடைய வழக்கம் எல்லாம் தன் வீட்டுக்கு வருகிற யாரையாகிலும் விசேஷித்த விருந்தாளிகளை அந்த வீட்டில் இருக்கிற கடைசி அடிமைதான் அவருடைய பாதரட்சியின் வாரை அவிழ்த்து பாதரட்சிகளை ஒரு பக்கம் வைத்து வீட்டுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பு அவனை கால்களை கழுவுவார் அதை போல கிறிஸ்து ஒவ்வொருடைய பாதங்களையும் கழுவ ஆரம்பித்தாரே இந்த தாழ்மையின் சிந்தையை நாம் இப்போதும் என்ன செய்ய வேண்டும் தரித்து கொண்டவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் எதை குறித்து நம் மேன்மை பாராட்டல் ஆகாது ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து என்ன செய்ய வேண்டாம் மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டாதிருப்பானாக வேண்டாம் வேண்டாம் மேன்மை பாராட்டுகிறவர் பூமியிலே நீதியும் செய்கிற கத்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்து இருக்கிறதை குறித்தே பாராட்ட என்ன செய்யணுமா மேன்மை பாராட்ட கடவுள் பவுல் சொல்லும் போது சொல்கிறார் கிறிஸ்துவின் சிலுவையை குறித்தல்லாமல் ஒன்றையும் குறித்து என்ன செய்ய மாட்டேன் பாராட்டாதிருப்பேனாக ஏன் மேன்மை பாராட்ட கூடாது சங்கீத புஸ்தகத்துல வாசிக்கிற இருபதாம் சங்கீதத்துல சில ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் என்ன செய்கிறார்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள் அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள் நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறையா மேன்மை பாராட்டுகிறதுக்கு நம்மிடத்துல யாதொரு தகுதி இல்லை கத்தரை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவோம் 
அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் கத்தரோடு பங்கு உண்டு இனி மூன்று அடுத்த காரியத்துக்குள்ளே நான் கடந்து வருகிற ஐந்தாவது காரியம் வாசிப்போமா ஒன்று பேதிரு நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று பேதிரு நான்கு பதிமூன்று கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் களி கூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகள் ஆனதால் என்ன செய்யுங்கள் எதற்கு பங்காளியாய் மாற வேண்டுமாம் பாடுகளுக்கு கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளியாய் மாற வேண்டும் அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் எதற்கு கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் களி கூர்ந்து என்ன செய்யும்படிக்கு மகிழும்படிக்கு அப்ப பாடுகளை பொறுமையாய் சகிக்க வேண்டியது அவசியம் என்று வேதம் சொல்லுகிறதே எதற்கு வசனத்துல வாசித்தோம் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் நாளில் நீங்கள் எப்படி இருக்கும்படிக்கு மகிழ்ந்து களி கூறும்படிக்கு கிறிஸ்துமஸ் வந்துருச்சுனாலே சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஏன் வீட்டில் புது ட்ரெஸ் கிடைக்கும் அன்னைக்கு பிரியாணி கிடைக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் அதை காட்டிலும் இன்னொரு மகிழ்ச்சி என்ன தெரியுமா வருஷத்தில் கிறிஸ்மஸ் நிகழ்ச்சி நடந்தா அதில் பார்ட்டேக்கராய் அல்லது பங்காளிகளாய் இருப்பதில் அவளுக்கு மகிழ்ச்சி அது மட்டும் இல்லை எல்லாம் முடிந்த பிறகு கடைசியில் கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க பாருங்க அந்த பிள்ளைகள் அதை ஆவலோடு கூட என்ன செய்கிறாங்க எதிர்பார்த்து உடனே திறந்து பார்க்குறாங்க யோசித்து பாருங்க உலகத்தில் ஒருத்தர் பரிசு வாங்கிறதுக்கே இவ்வளவு சந்தோஷத்தோடு எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்பாளனால் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவின் நாளிலே மகிழ்ந்து என்ன செய்யும்படிக்கு களி கூறும்படிக்கு பாடுகளுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பங்காளிகளாய் மாற வேண்டும் பாடுகளில் சகிக்கிற ஒரு தன்மை நமக்கு தேவை வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிற வேளையில வசனம் அதே வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்கள் ஒருவன் கிறிஸ்தவனாயிருப்பதனால் பாடுபட்டால் நீங்கள் வெட்கப்படாமல் இருந்து அது நிமித்தம் தேவனை உங்களை பாடுபடுத்துறாங்களா உங்களை நிந்திக்கிறார்களா உங்களை அவமானப்படுத்துகிறார்களா நீங்க தேவனை மாத்திரம் என்ன செய்யுங்க மகிமைப்படுத்துங்க பதினான்காவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் நீங்கள் யாராயிருக்கிறீர்கள் உங்களை நிந்தித்தாலே நீங்கள் பாக்கியவான்கள் எது நிமித்தம் கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் ஏன் தெரியுமா ஏனென்றால் கிறிஸ்துவின் ஆவிய தேவனுடைய ஆவியானவர் ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மைமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள் மேல என்ன செய்கிறார் தங்கி இருக்கிறார் ஐயா உங்க மேல இருக்கிறது எது எப்படிப்பட்டது அது சிரேஷ்டமானது தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையின் ஆவியானவர் சாதாரண ஆவியானவர் அல்ல மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள் மேல் என்ன செய்கிறார் தங்கி இருக்கிறார் அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் உங்களாலே எது நிமித்தம் இந்த ஆவியானவர் நம்மேல் தங்கி இருக்கும் போது அவர்கள் தூஷிக்கிறார்களே நீங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறீர்களே அதனாலே அவர் என்ன செய்கிறார் மகிமைப்படுகிறவராயிருக்கிறார் ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்ன என்ன செய்கிறார் பாடுகளிலே நாம் கத்திரை என்ன செய்ய வேண்டும் ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும் உங்களை நிந்திக்கிறார்களா உங்களை பரிகசிக்கிறார்களா அது நிமித்தம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கத்தர் சொல்லும் போது சொன்னார் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில 
நன்மை <laughs> அவசியம்ல <laughs> பாடுபட்டால் பாடுபட்டால் தான் நாம் என்ன செய்ய முடியும் மகிமை அடைய சொல்லுங்க பாடுகளே எனக்கு வேண்டாயா இப்ப மகிமை அடைய முடியாது இப்ப பாடுபட்டால் நாம் என்ன செய்வோம் மகிமை அடைவோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மாத்திரமல்ல இக்காலத்து பாடுகள் இனி வெளிப்படும் நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் இந்த பாடுகளோடு கூட ஒப்பிட்டால் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய காரியமே அல்ல மலையாளத்தில் சாரம் அல்ல அப்படின்னு எழுதியிருக்கு இக்காலத்து பாடுகள் இனி வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல என்று எழுதப்பட்டிருக்கிற மலையாளத்துல அது சாரம் அல்ல பத்தி ஒண்ணும் கவலைப்படாத கத்தருடைய மகிமை பெரியதையா என்ன அந்த மகிமை அவருக்கு ஒப்பாய் நாம் காணப்படுவோமே அவரை போலவே நாம் மாறப் போகிறோமே அதெல்லவா மகிமை அந்த மகிமைக்காகத்தான் கத்தர் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் அழைத்திருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டு ரெண்டு தீமத்திய ரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ரெண்டு தீமத்திய ரெண்டு பனிரெண்டு அவரோடே கூட பாடுகளை சகித்தால் அவரோடே கூட என்ன செய்வோம் அவரோட பாடுபட்டால் அவரோடு கூட என்ன செய்வோம் ஆளுகையும் செய்வோம் ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சியில கிறிஸ்துடனே கூட சேர்ந்து நாம் என்ன செய்வோம் ஆளுகையும் செய்வோம் என்று வேதம் சொல்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தல ஒன்று ஒன்பது உங்கள் சகோதரனும் பாடுகளின் மத்தியில காணப்பட்ட கொப்பரை சட்டியில எண்ணெய் காய்ச்சி அந்த எண்ணெய்க்குள்ளே யோவான போஸ்தலனை போட்டானா ஆனால் அப்போஸ்தலனுக்கு ஒரு சேதமும் ஏற்படவே இல்லை ஆகியால் அவன் பயமடைந்து செய்த காரியம் ஒரு படகில ஏற்றி பத்மோத்திவில கொண்டு வந்து இறக்கி விட்டான் 
படகு திரும்பி வந்தது யோவான போஸ்லன் தனித்தவராய் பத்முத்தி விலே காணப்படுகிறார் இங்க வசனத்தில் என்ன வாசிக்கும் போது கத்துடைய வசனத்தில் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம் பத்தாவது வசனத்துல கத்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானே அப்பொழுது எனக்கு பின்னாலே சத்தம் போன்ற எக்கால சத்தம் போன்ற ஒரு பெரிதான சத்தத்தையும் பாத்தீங்களா தனித்திருந்தாலும் அவன் வேற எதையும் சிந்திக்கல ஐயோ இப்படி நாம் தனித்து விடப்பட்டோமே புறக்கணிக்கப்பட்டு விடோமே தள்ளப்பட்டு விட்டோமே ஒன்று இல்லையே என்றெல்லாம் யோசிக்கல அவர் செய்த காரியம் ஆவிக்குள் ஆக்கப்பட்டார் பாடுகளின் நடுவிலே ஆவிக்குள் ஆக்கப்பட்ட போது மகிமையடைந்த கிறிஸ்துவை அவர் என்ன செய்ய நேர்ந்தது தரிசிக்க நேர்ந்தது பெரிய மாணவர்களே இந்த காலை வழியில ஒன்று சொல்லுகிறேன் நம்முடைய பாடுகளில நாம் சந்தோஷமாய் கத்தரை ஆராதிக்கும் போது கத்தரை தரிசிக்கும் ஸ்லாக்கிய நமக்கு என்ன செய்கிறது கிடைக்கிறது அப்போ சிலருக்கு மட்டுமல்ல தம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் கத்தர் அதை செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் அருமையான நாம் பாடுகளின் வழியே கடந்து போனாலும் கத்தரமை கைவிட மாட்டார் அவர் நம்மோடு கூட வருகிறவர் வேத வசனம் சொல்கிறதே நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் உள்ளாப்புக்கு பயப்படுகிறேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறி உமது கோலும் உமது தடியும் என்ன என்ன செய்யும் எந்த பள்ளத்தாக்கின் வழியாய் கடந்து போனாலும் வசனத்தில் வாசிக்கிறோமே அவர்கள் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அதை நீரூற்றாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் மலையும் குளங்களை நிரப்பும் அருமையானே அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலனடைந்து சியோனிலே தேவ சன்னதியில் வந்து என்ன செய்வார்கள் காணப்படுவார்கள் கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கா அழுகையின் பள்ளத்தாக்கா எவற்றின் வழியாய் நடந்தாலும் கத்த நம்மை மகிமை அடைந்து அவளுக்கு முன்பதாய் நிறுத்த வல்லவராய் காணப்படுகிறவர் வசனம் சொல்லுகிறத சற்று கவனியுங்கள் ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ரோமர் நான்கு பதினேழு ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்தினேன் அவர் தாம் விசுவாசித்தவரும் மரித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவர்களை இருக்கிறவர்களை போல அழைக்கிறவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக நம் எல்லாருக்கும் என்னான தகப்பனானான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவசரத்தில் வாசிக்கிறோம் அநேக ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்தினேன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவன் தான் விசுவாசித்தவரும் மரித்தோரி உயிர்ப்பித்து இல்லாதவளை இருக்கிறவளை போல அழைக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக நம் எல்லாருக்கு என்னான தகப்பனான அவர்கள் ஜீவத்திலும் பாடுகளின் வழியே கடந்து போனார் ஆனாலும் கத்திருந்த மனுஷனை கைவிடல கத்தரை மேன்மைப்படுத்தினாரே அருமையானே வசனத்தில் நான் வாசிப்போம் ஆனால் இப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் இப்ரேயர் பத்து முப்பத்தி மூன்றிலும் நான் கட்டப்பட்டு நான் கட்டப்பட்டு நீங்களுக்கு <laughs> 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 எதை பெரும்படிக்கு வாக்கு தத்தத்தை பெரும்படிக்கு அந்த வாக்கு தத்தம் என்ன அங்க வசனத்துல வாசிக்கிறோம் 
பரலோகத்தில் அதிக மேன்மையும் நிலை உள்ளதுமான உங்களுக்கு என்னது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அருமையானே நமக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் என்ன வாக்கு தத்துவம் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நான் போய் ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண பின்பு நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்களும் இருக்கும்படிக்கு நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடமா என்ன செய்வேன் எவ்வளோ பெரிய வாக்கு தத்துவம் நான் மறுபடியும் என்ன செய்வேன் வருவேன் கலிலேயராகிய மனுஷரே நீங்கள் வானத்தை ஏன் அண்ணாந்து பார்த்து என்ன செய்கிறீர்கள் நிற்கிறீர்கள் உங்களிடத்திலிருந்து வானத்திற்கு எழுந்தழி போன இந்த இயேசுவானவர் எப்படி எழுந்தழி போனாரோ அப்படியே என்ன செய்வார் மறுபடியும் வருவார் அவரை பார்த்து எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதான் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து கத்தராயிருக்கிறோம் எதிர்பார்த்து ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் என்ன வாசிக்கும் போது அங்கே வசனம் சொல்கிறது இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அன்றியும் ஒரே தரம் அறிப்பதோ பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதோ மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே கிறிஸ்துவம் அநேருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படிக்கு ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவளுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படிக்கு ரெண்டாந்தரம் பாவம் இல்லாமல் அலலுயா எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமா எத்தனையோ காரியங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் சீட்டு கட்டிட்டு இருக்கேன் அடுத்த மாசத்தில் சீட்டு எடுத்துடலான்னு எதிர்பார்ப்பு நேரமே போய் சீட்டு நடத்தலவங்கிட்ட சொல்லிடுறது எனக்கு அடுத்த மாதம் சீட்டு கொடுத்து அவங்க என்ன எண்ணிட்டு இருக்கோம் எத்தனை நாள் எத்தனை நாள் ஒரு பொண்ணை பார்த்து நிச்சயம் பண்ணி முடிச்சுட்டா கல்யாண பத்திரிகையெல்லாம் அடித்ததும் கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் இன்னும் இருபது நாள் இருக்குது பத்து நாள் இருக்குது அஞ்சு நாள் இருக்குது ஒரு பரபரப்பு ஏன் தனக்கு நியமிக்கப்பட்ட மனவாளன் என்னை வந்து என்ன செய்ய போகிறான் கைப்பிடிக்க போகிறான் நான் அவனோடு கூட என்னுடைய வாழ்க்கை புதிய வாழ்க்கையை நான் என்ன செய்கிறேன் தொடங்க போகிறேன் அந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் உலக பிரகாரமான எதிர்பார்ப்பு இருக்கே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நம்முடைய மனவாளன் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறாரே அவரை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறோமா நான் கடைசியாக வந்து சொல்லி முடிக்கு முடிக்க விரும்புகிறேன் வாசிப்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிப்போம் முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் பரிசுத்தவானுமா இருக்கிறார் அவர்களுக்கு இரண்டாம் மரணத்தின் மேல் அதிகாரம் இல்லை இரண்டாம் மரணம் அப்படின்னு என்னது வசனத்தை வாசிங்க வசனம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசிங்க பதிமூன்று இருந்து வாசிங்க சமுத்திரம் தண்ணில் உள்ள மறித்தோரை ஒப்புவித்தது மரணமும் பாதாளமும் தங்களில் உள்ள மறித்தோரை ஒப்புவித்தன யாவரும் தங்கள் தங்கள் கிரியர்களின்படியே நியாய தீர்ப்படைந்தார்கள் அப்பொழுது மரணமும் பாதாளமும் அக்னி கடலே தள்ளப்பட்டது அப்படியானால் யாருக்கு இரண்டாம் மரணத்தின் மேல் அதிகாரம் இல்லை முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பரிசுத்தவானும் பாக்கியவன் அப்ப பரிசுத்தவான் மேல் இரண்டாம் மரணத்திற்கு என்ன இல்லை அந்த இரண்டாம் மரணம் என்னது அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற அக்கினி கடலாய் காணப்படுது இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் 
கடலும் <laughs> கடலுக்கு போகணும்னா இந்த பக்கம் கொச்சினுக்கு போகணும் அரேபியன் சி இல்லை மெட்ராஸுக்கு போகணும் அங்கே இங்கே கீழே பக்கம் போனால் கன்னியாகுமரி போகணும் சில பேர் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி இதுதான் இப்போ பெரிய கடல் ஒன்று இருக்குது நம்ம ஊர் பக்கத்தில் எந்த கடல் குறிச்சி கடல் ஆனி சில பிள்ளையாக இருக்கும்போது நாங்கள் சொல்கிறது கடலை பார்க்கணுமா அது சொல்ல ஆமாம் 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 கடல் பார்க்கணும் போகும்போதே காட்டுறது பார் இதுதான் பெரிய கடல் பற்றியா ஐயோ கடல் இவ்வளோ பெருசு இருக்கா யோசித்து பாருங்கள் இந்த கடலில் இறங்கினா ஒன்றும் ஆகாது ஆனால் அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடல் எப்படி யோசித்து பாருங்கள் கந்தகம்னா என்னது சல்பர் அப்படி தானே அது என்ன செய்யும் எரியும் கையில் பட்டுச்சுன்னா அந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஓட்டே ஆக்கிடும் இப்போ சல்ஃபர் அதில் உள்ளுக்குள்ள முங்குனா என்ன செய்யும் ஆளவே பஷ்பமாக்கிடும் அப்போ யார் அதில் பங்கடைவார்கள் கொலை பாதுகர்கள் பயப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகள் விக்கிரகாராதனைக்காரர் எல்லாம் அதற்குள்ள என்ன செய்வார்கள் பங்கடைவார் நாம் அதில் பங்கடையாதபடிக்கு முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவர்களாய் பரிசுத்தவான்களாய் ஜீவிப்போம் உயிர்த்தெழுதல ஏழு அனுபவங்கள் உண்டு முதலாவது உயிர்த்தெழுந்தவர் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாவது உயிர்த்தெழுத போகிறவர்கள் யார் என்றால் மனவாட்டி சபை மூன்றாவது இரத்த சாட்சிகள் நாலாவது பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் ஐந்தாவது எலியா ஆறாவது ஏனோக்கு ஏழாவது உயிர்த்தெழுதல் பொதுவான உயிர்த்தெழுதல் அருமையானே நம்ம பொதுவான உயிர்த்தெழுதலுக்கு போகக்கூடாது நம்ம எங்கே இருக்கணும் முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் என்னை கேட்கிற கத்துடைய பிள்ளைகளே இந்த மாலை காலை வழி நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் முதலாவது பரிசுத்தத்திற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பங்குள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும் ரெண்டாவது காரியம் பாடுகளுக்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும் மூன்றாவது அனுபவம் அவருடைய முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாய் மாறுவோம் நம்ம எல்லாரும் தலைகளை தாழ்த்துவோமா கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே நாங்கள் இதில் பங்குள்ளவர்களாய் மாற எங்களுக்கு உதவி செய்யும் பாடுகளுக்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாய் மாற தாழ்மையின் சிந்தையிலே பங்குள்ளவர்களாய் காணப்பட பரிசுத்தத்திற்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாய் மாற அடுத்த காரியம் முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவர்களாய் நாம் காணப்பட நம்மை கத்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒரு ஒரு ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோமா நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டிய காரியம் இந்த உலகத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்து போவதில்லை நித்திய ஜீவனை அழிப்பேன் என்பதே தேவன் நமக்கு வாக்கு தத்தமாய் கொடுத்திருக்கிறாரே அந்த நித்திய ஜீவனுக்குள்ள பிரவேசிப்பதற்கு அவரை விசுவாசித்தவர்களாய் அவரை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டவர்களாய் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவத்தில் கிறிஸ்துவோடு கூட ஞானஸ்தானம் பெற்று பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாய் பரிசுத்த ஆவிட அபிஷேகத்தை பெற்று பரிசுத்தமாய் இந்த உலகத்தில் ஜீவித்து கத்துடைய வரியைக்கு எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறவர்களாய் இருக்கிறவர்களுக்கு முதலா உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவர்களாய் மாறுவார்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவனே முதலா உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவனாய் மாறுவார் ஆயினால் இந்த நாட்களிலே நாம் இன்னும் பரிசுத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடைவோம் 
ஆண்டவரே எங்களை பரிசுத்தமாக்கும் எங்கள் குடும்பத்தை நீர் பரிசுத்தப்படுத்தும் யோபு பக்தன் தன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் விருந்து வைத்து கொண்டாடின பிறகு அவன் அதிகாலவே எழுந்து தன் பிள்ளைகள் எதாயிலும் பாவம் செய்திருப்பார்களோ என்று சொல்லி அவர்களுக்காய் பலி செலுத்தி பரிசுத்தப்படுத்துகிறவனாய் காணப்பட்டவன் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் காணப்பட்டும் நம்மில மட்டும் அல்ல நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலேயும் நம்முடைய குடும்பத்திலேயும் நம்ம பரிசுத்தத்தோடு வாழ கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக நம்மை தாழ்த்தி அவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போமா பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே நல்ல வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த காலை வழியிலே உங்களுடைய சமூகத்தை நாங்கள் கூடி வந்து உங்களுடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளும் ஸ்லாக்கியத்தை எளியவர்களாய் எங்களுக்கு நீர் தந்திரே அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் விசேஷமாய் இன்றைக்கு நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்த ஆண்டு ஒரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் காரியங்களுக்கு ஆயிச்சபிக்கிறோம் ஆண்டு ஒரே பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகி பரிசுத்த சகோதரே என்று எங்களை அழைத்தீரே இருளின் அதிகாரத்தை விட்டு தமது அன்பின் குமாரி ராட்சியத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாய் நாங்கள் மாற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றும் ஆண்டு ஒரே உடைய பாதப்படியில் அமர்ந்து வேதவசனத்தை தியானிக்கிற பங்கை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளவும் ஆண்டு ஒரே பரிசுத்தத்திற்கு நாங்கள் பங்குள்ளவர்களாய் காணப்படும் பாடுகளுக்கு நாங்கள் பங்குள்ள பங்காளியாய் ஜீவிக்கும் மாத்திரமல்ல ஆண்டு ஒரே ஸ்தோத்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே உடைய வசனத்தை கேட்டபடி கர்த்தாவே ஸ்தோத்திருக்கிறோம் முதலாம் உயிர் தொழுதலுக்கு நாங்கள் பங்குள்ளவர்களாய் காணப்பட தாழ்மையின் சிந்தை உடையவர்களாய் நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி இந்த வசனங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து தியானித்து இன்னும் பரிசுத்தில் நாங்கள் முன்னேற எங்கள் ஒவ்வொரு கணக்கிறது எங்களுடைய மனவாழ்நா இயேசு வரும்போது நாங்கள் எந்த விதத்தில் கைவிடப்பட்டவர்களாய் அல்ல மூடு சேர்க்கப்பட்டவர்களாய் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய் நம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் இன்னும் பரிசுத்தமாக்கும் தொடர்ந்து நடத்தும் நன்மைகளினால் நிரப்பும் ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆம்